அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் ஆய்வுக்கூட நிகழ்ச்சியில் எட்டாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தில் வருகின்ற அணு அமைப்பு என்ற பாடத்தினை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இதுவரை தனிம வருஷ அட்டாவணையில் நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் இவற்றில் இயற்கையில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு தனிமங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன உதாரணமாக தங்கம் வெள்ளி இரும்பு தாமிரம் போன்ற தனிமங்கள் இயற்கையில் கிடைக்கின்றன மீதம் இருக்கின்ற இருபத்தி ஆறு தனிமங்களும் ஆய்வு கூடத்தில் தான் தயாரிக்கின்றார்கள் இந்த தனிமங்கள் அனைத்தும் அணு என்ற சிறிய துகள்களால் ஆனவை என்பதை இந்த பாடம் நமக்கு கற்றுத்தர இருக்கிறது அனைத்து பொருட்களும் தனிமங்களால் ஆனவை அனைத்து தனிமங்களும் அணுக்களால் ஆனவைப்பா அணு அப்படின்னு சொன்னால் அட்டாமஸ் அப்படிங்கிற கிரேக்க சொல்லிலிருந்து இது வந்திருக்குது இதில் டாமஸ் அப்படின்னு என்னென்னா பிரிக்க முடியாத துகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட்டாமஸ் அப்படின்னு என்னென்னா பிரிக்க முடியாத சிறிய துகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டாமஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து பிரிக்கக்கூடிய துகள் அட்டாமஸ்னால் பிரிக்க முடியாத துகள் அதனால் அந்த காலத்தில் என்ன நினைச்சாங்கன்னா அணுன்னா பிரிக்க முடியாத சிறிய துகள் அப்படிங்கிறத நினைச்சாங்க இதில் டால்டன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முதல் முறையாக தன்னுடைய அணு கொள்கையை வெளியிட்டார் இவர் இவருடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு சாதாரண நெசவு குடும்பத்தில் ஜான் டால்டன் பிறந்தார் என்ன ஆச்சரியம் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பன்னிரெண்டாவது வயதிலேயே அந்த கிராமத்தினுடைய பள்ளிக்கு ஆசிரியராக மாறினார் நினைச்சு பாருங்கள் ஒரு பன்னிரெண்டு வயது மாணவன் அந்த பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் அது கூட சிறப்பு இல்லைங்க பத்தொம்பது வயதில் அந்த பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியராகவே மாறுகிறார் அவ்வளவு ஆ ஆற்றல் மிக்க ஜான் டால்டன் பிற்காலத்தில் மான்சிஸ்டர் கல்லூரியில் இயற்பியல் வேதியியல் கணிதம் ஆகிய துறையினுடைய பேராசிரியராக விளங்கினார் குழந்தைகளே நாம் இப்பொழுது டால்டனுடைய அணு கொள்கை என்றால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எட்டில் தனது அணு கொள்கையை வெளியிட்டார் என்னன்னு வெளியிட்டார் அணுவை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அணுதான் உலகத்தில் மிகச்சிறிய துகள் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு தனிமத்தினுடைய அணுக்கள் அனைத்தும் ஒத்த பண்புகளை பெற்றிருக்கிறது வெவ்வேறு தனிமத்தினுடைய அணுக்கள் வெவ்வேறு மாதிரியான பண்புகளை பெற்றிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் மாணவர்களே நாம் டால்டனுடைய அணுக்கொள்கையின் சிறப்பம்சங்களை பார்ப்போமா திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களுக்கு இவருடைய கொள்கை மிக கச்சிதமாக பொருந்துவதாக உள்ளது பொருண்மை அழியா விதி வேதி விகித விதி ஆகிய விதிகளுக்கு இவருடைய கொள்கை மிக பொருத்தமாக உள்ளது ஆனால் இவருடைய கொள்கை பொரு இது மட்டும்தான் பொருந்ததை தவிர சில வரைமுறைகள் இவரது கொள்கையில் இருக்குது அதை குறைகள்னு சொல்லாமல் நாம் வரம்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவருடைய வரம்புகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அணுவை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாதுன்னு சொன்னார் ஆனால் இந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுறாரு நீல்ஸ் போரு அணுவை பிளக்க முடியும் அதில் மூன்று துகள்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அடுத்தது இவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் ஒரு தனிமத்தினுடைய அணுக்கள் ஒத்த பண்புகளை பெற்றிருக்குன்னு சொன்னார் ஆனால் ஒரு தனிமத்தினுடைய அணுக்கள் தற்பொழுது வெவ்வேறு பண்புகளை பெற்றிருக்கிறது உதாரணமாக ஐசோட்டோப் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹைட்ரஜனுடைய ஐசோட்டோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டியம் டியூட்டீரியம் ட்ரிட்டியம் ஆகிய மூன்று ஐசோட்டோப்புகள் இருக்கிறது அதே போல் ஐசோபார் வெவ்வேறு தனிமங்களுடைய அணுக்கள் வெவ்வேறு பண்புகளை இருக்குதுன்னு சொன்னார் ஆனால் அதை ஐசோபார் நிரூபிக்குது இந்த மாதிரியான சில குறைபாடுகளோட ஜால்டான்டனுடைய அணுக்கொள்கை இருக்குது இப்போது ஒரே மாதிரி அணுக்கள் ஒன்று கூடி ஒரே மாதிரியான பொருளை வேறு தரும் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த கூற்றும் தவறு உதாரணத்துக்கு கார்பனுடைய வடிவங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிலக்கரி வைரம் கிராஃபைட் நிலக்கரி எளிதில் உடையக்கூடிய தன்மையுடையது ஆனால் வைரம் மிக கடினமானது அப்போது டால்டனுடைய ஒரே மாதிரி அணுக்கள் ஒன்று கூடி ஒரே மாதிரியான பொருட்களை தரும் அப்படிங்கிற கூற்றும் தவறாக இருக்கிறது மாணவ செல்வங்களே இதுவரை நாம் டால்டனுடைய அணுக்கொள்கையை பார்த்தோம் அதனுடைய சிறப்பம்சங்களை பார்த்தோம் அதனுடைய வரம்புகளை பார்த்தோம் அடுத்தபடியாக அணுவினுடைய வளர்ச்சி பரிணாம வளர்ச்சியில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எட்டில் சர் வில்லியம் குரூக் என்பவர் ஒரு மின்னிறக்க குழாயை கண்டுபிடித்தார் இது மிகச்சிறந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பாக கருதப்படுகிறது இந்த குழாயானது நீண்ட தடித்த ஒரு கண்ணாடி குழாயானது 
இரண்டு பக்கமும் மூடிய அமைப்பு கொண்டது இந்த கண்ணாடி குழாயின் ஒரு கீழ்புறம் காற்றை வெளியேற்றக்கூடிய பம்ப் ஒன்று இருக்கிறது இரண்டு மின் பகுதி முனைகளிலும் ஒரு பகுதியில் கேத்தோடு எனப்படக்கூடிய எதிர்மின்வாயும் மற்றொரு புறம் நேர்மின்வாய் எனப்படக்கூடிய ஆனோடும் இந்த குழாயில் இருக்கிறது இந்த குழாயை வைத்து தான் ஜே ஜே தாம்சன் அவர்கள் ஒரு சோதனையை மேற்கொண்டார் ஜே ஜே தாம்ஸ் என்ன பண்ணார்னா குருக்ஸ் குழாயை வச்சு ஒரு சோதனையை ஈடுபட்டார் அவர் என்ன செஞ்சார்னா குருக்ஸ் குழாயினுடைய இரண்டு முனைகளிலும் ஒரு நேர்மின் முனை எதிர்முனை முனை அப்படிங்கிறத வச்சு டியூபில் இருக்கக்கூடிய காற்றின் அழுத்தத்தை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று அளவிற்கு குறைச்சார் வேக்கம் பம்ப்பு நம்மளுடைய வெற்றிட குழாயை பயன்படுத்தி குறைச்சி இரண்டு மின் முனைகளுக்கு இடையே பத்தாயிரம் வோல்ட்டு மின்சாரத்தை செலுத்தினார் அப்பொழுது எதிர்மின்வாயிலிருந்து நேர்மின்வாயிக்கு ஒரு கதிர்கள் போனுச்சு ஆச்சரியப்பட்டு பண்ணித்தார் மறுபடியும் இந்த சோதனை செஞ்சார் அப்போது எதிர்மின்வாயிலிருந்து நேர்மின்வாயை நோக்கி ஒரு பச்சை நிற ஒளிக்கதிர்கள் செல்வதை கண்டறிந்தார் இதைத்தான் அவர் எலக்ட்ரான் என பெயரிட்டார் இந்த கதிரை துத்தநாக சல்ஃபைடு பூசப்பட்ட திரையில் அந்த கதிரை செலுத்தும் பொழுது அந்த துத்தநாக சல்ஃபைடு பொழிந்தது அதிலிருந்து எலக்ட்ரான் துகளாக இருந்தால்தான் ஒளிர்தலை ஏற்படுத்த முடியும் என கருதினார் அப்போது இந்த கேத்தோடு கதிர்களுடைய பண்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர் முன்முனையிலிருந்து நேர்முனையை நோக்கி நேர்கோட்டில் பயணிக்கின்றன அப்படின்னு சொன்னார் எலக்ட்ரான்களுக்கு நிறை மற்றும் இயக்க ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றன அப்படின்னு சொன்னார் இந்த கேத்தோடு கதிர்கள் மின்புலம் மற்றும் காந்த புலத்தால் விலகல் அடையும் அப்படின்னு சொன்னார் இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் ஒரு புது மாதிரியான ஒரு அணு மாதிரியினை வெளியிட்டார் இவர் என்ன மாதிரின்னு சொன்னார்னா நம்ம தர்பூசணி பழத்தில் விதைகள் எல்லாம் எலக்ட்ரான்கள் போலவும் அந்த சதை பகுதியெல்லாம் புரோட்டான்கள் போலவும் கருதினார் நேர் மின் முனையில் எதிர்மின் தன்மை கொண்ட எலக்ட்ரான்கள் பொதிந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னார் நேர் மின்னூட்டம் பெற்ற இந்த கோலத்தில் எலக்ட்ரான்கள் பொதிந்து ஒரு நடுநிலைத்தன்மையை அடைகிறது என்பது சொன்னார் ஆனால் இது முற்றிலும் தவறானது நேர் மின்னூட்டம் பெற்ற கோலம் எவ்வாறு எலக்ட்ரான்களை பெற்று நடுநிலைத்தன்மை அடையும் என்பதை இவரால் விளக்க முடியவில்லை மேலும் நியூட்ரானை பற்றியும் இவர் விளக்க முடியவில்லை ஆகவே இவருடைய காலத்திலும் எலக்ட்ரான்கள் கண்டுபிடிப்பதோடு நின்றுவிட்டது அடுத்தது அணுவில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த துகளான புரோட்டானை பற்றி நாம் பார்ப்போம் இந்த புரோட்டானை கண்டறிந்தவர் கோல்ட்ஸ்டீன் ஆவார் இவர் ஒரு மாற்று சிந்தனையாக என்ன செய்தார்னா அதே குருக்ஸ் குழாய் தான் எதிர்மின் முன்வாயை என்ன பண்ணார்னா துளையிட்டு எதிர்மின்வாயை அமைத்தார் ஜே ஜே தாம்சன் என்ன சோதனையை மேற்கொண்டாரோ அதே சோதனையை இவர் மேற்கொண்டார் ஆனால் ஒன்று மட்டும் வித்தியாசம் என்னென்னா எதிர்மின் முன்வாயை துளையுள்ளதாக மாற்றி அமைத்தார் காற்றின் அழுத்தம் அதே போல ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று அளவு இருக்குமாறு வைத்து கொண்டு இரண்டு மின்முனைகளுக்கு இடையே பத்தாயிரம் வோல்ட் மின்சாரத்தை செலுத்தப்படும் பொழுது என்ன பார்த்தார்னா ஒரு அதிசயம் எதிர்மின்முன்னாயின் பின்புறம் ஒரு சிவப்பு நிற ஒளியை கண்டார் இந்த கதிர் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நேர் மின்முனையிலிருந்து எதிர்மின்வாயை நோக்கி வந்த கதிர் அந்த துளையின் வழியே ஊடுருவி அந்த பக்கத்தில் ஒரு சிவப்பு நிற ஒளியை ஏற்படுத்தியது இதைத்தான் கோல்ஸ்டீன் புரோட்டான் என பெயரிட்டார் இந்த புரோட்டான் நேர்மின் தன்மை கொண்டது நேர்மின் தன்மை கொண்டது இது காந்த புலத்தாலும் மின் புலத்தாலும் விலகலடையும் இவை ஆனோடு கதிர்கள் அல்லது கால்வாய் கதிர்கள் என்று அழைத்தார் கோல்ஸ்டீன் அந்த மின்னிறக்க குழாயில் ஹைட்ரஜன் வாயுனை பயன்படுத்தினார் அந்த ஹைட்ரஜன் வாயு அழுத்தம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று மில்லிமீட்டர் அளவு இருக்குமாறு பார்த்து கொண்டு 
சோதனையை மேற்கொண்டார் இப்போ மின் அழுத்தம் பத்தாயிரம் அளவுக்கு போயிட்டு இருந்தது அப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா ஹைட்ரஜனை அந்த மின்சாரம் அயனியாக மாற்றிச்சு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஹைட்ரஜனுடைய அணு எண் ஒன்று நியூட்ரான் இல்லாத தனிமமும் ஹைட்ரஜன் தான் அதில் ஹைட்ரஜனில் ஒரே எலக்ட்ரான் ஒரே ப்ரோட்டான் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ அயனியாக்க நடந்த உடனே அதில் என்ன நடந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு மீதி இருக்கிறது ஒரே ஒரு ப்ரோட்டான் மட்டும்தான் அப்போ ஹைட்ரஜன் அயனி அப்படின்னாலும் சரி ப்ரோட்டானாலும் சரி ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படின்னு கோல்ஸின் சொன்னார் அடுத்தது நம்ம அணுவின் உட்கருவு அணுவின் உட்கருவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நியூட்ரானும் ப்ரோட்டானும் இணைந்து காணப்படுகிறது அப்படிங்கிறத ரூதர் ஃபோர்டு மிக அழகாக மெல்லிய தங்க தகட்டு சோதனையின் மூலம் விளக்கினார் இவர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னு சொன்னால் நேர்மின் கதிர்களை அணுவினுடைய ஒரு மேல் பகுதியில் அப்படி விட்டார் ஈஸியாக ஊடுருவி அந்தாண்ட போயிடுச்சு அதே மாதிரி அணுக்கருக்கு பக்கமாக நேர்மின் கதிர்களை விட்டார் அது சற்றே விலகல் அடைஞ்சு போச்சு கரெக்டாக அணுவின் மையத்தை நோக்கி நேர்மின் கதிர்களை அனுப்பினார் அது என்ன பண்ணிச்சுன்னா போன திசையிலிருந்து திரும்பி வந்துருச்சு இதிலேருந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது எப்படி காந்தத்தில் வடக்கும் வடக்கும் விளக்கும் தெற்கும் தெற்கும் விலகுமோ அது மாதிரி இந்த நேர்மின் கதிர்வாயும் உட்கருவில் இருக்கக்கூடிய நேர்மின் தன்மை பெற்றிருக்கின்ற புரோட்டான்களும் எதிர்த்தத்தினால இந்த எது நேர்மின் வாய் கதிர்கள் போன திசையிலேயே மீண்டும் திரும்பி வந்துவிட்டது இதிலிருந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் உட்கருவில் ஒரு கனமான சிறிய இடத்தில் ஒரு உட்கரு இருக்குது அணுவில் பெரும்பகுதி வெற்றிடமாக இருக்குது அப்படின்னு ரூதர் ஃபோர்டு சொன்னார் ஆனால் ரூதர் ஃபோர்டு என்ன பண்ணார் உட்கரு இருக்குதுன்னு தான் சொன்னாரே தவிர அணுவில் இருக்கக்கூடிய மற்றொரு துகளான நியூட்ரானை பற்றி எதுவும் சொல்லலை இப்போது ஜேம்ஸ் சாட்விக் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் ரூதர் ஃபோர்டுடைய மாணவர் அவருடைய ஆய்வை மேற்கொண்டு இவர் மறுபடியும் மேற்கொள்கிறார் இவர் என்ன பண்ணுறாரு ரெண்டு மின்வாய்களுக்கு இடையே அணுவினுடைய நுண்ணிய துகள்களான உள்ளே செலுத்துகிறார் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் எல்லாத்தையும் உள்ளே அனுப்புகிறார் இப்போது நேர்மின்வாய் பக்கம் எலக்ட்ரான்களும் எதிர்மின்வாய் பக்கம் புரோட்டான்களும் விலகுது சில துகள்கள் அந்த குழாயில் எங்கும் விலகாமல் வெளியே அப்படியே ஓடிடு வந்துச்சு ரொம்ப அதிசயிச்சு போயிட்டார் சாட்விக் என்ன அது ரெண்டு துகள்கள் தான் இருக்குதுன்னு நாம் நினச்சோம் ரெண்டு துகள்களில் நேர்மின்வாய் பக்கம் போனது எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின்வாய் பக்கம் போனது புரோட்டான்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுது இப்போ இது யார் எந்த பக்கம் விலகல் அடையாமல் இது ஒரு துகள் இருக்குது இது என்னான்னு பார்த்தாரு இதுதான் மின்சுமையற்ற நியூட்ரான் உட்கருவில் இருப்பதாக கண்டுபிடித்தார் இந்த புரோட்டானின் நிறைக்கு சமமான நிறையினை நியூட்ரான்கள் பெற்றிருக்கிறது அப்படின்னு சாட்விக் கண்டுபிடித்தார் அப்போது இப்போ எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு கண்டுபிடிப்பாக ஜே ஜே தாம்சன் எலக்ட்ரானையும் கோல்ஸ்டீன் புரோட்டானையும் ஷாட்விக் நியூட்ரானையும் ரூதர் ஃபோர்டு உட்கருவையும் கண்டுபிடித்தாங்க நீங்கள் இந்த பாடத்தை தெளிவாக படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வருங்காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு வேலை வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போது இருக்கக்கூடிய பெட்ரோலியம் நிலக்கரி இதெல்லாம் இன்னும் ஒரு எழுபது எண்பது ஆண்டுகளுக்கு தான் இருக்குமா பூமியிலேருந்து வெட்டி எட்டி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இது குறைஞ்சி போயிடும் இப்போ போயிடுச்சுன்னா அடுத்தது நம் வாகனங்களை இயக்க தொழிற்சாலைகளை இயக்க எங்கே போகிறது இந்த அணுவை நம்பி தான் இருக்கப் போகிறார்கள் ஆகவே இந்த மாணவ செல்வங்கள் எல்லாம் நீங்கள் அணு அமைப்பு அந்த பாடு அந்த பாடத்தினை மிக தெளிவாக படித்தீங்கன்னா இதில் நல்ல உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய உயர்கல்வியும் இந்த துறையில் அமையுமானால் உங்களுக்கு ஒரு வளமான வாய்ப்பினை இருக்கிறது குழந்தைகளே இதுவரை நாம் அணுவில் இருக்கக்கூடிய துகள்களினுடைய கண்டுபிடிப்பு பற்றி பார்த்தோம் இதற்கு பிறகு நீல்ஸ் போர் தான் ஒரு அணுவினுடைய ஒரு மாதிரியான வடிவத்தை கொடுத்தார் இன்றளவும் நாம் அனைவரும் நீல்ஸ் போருடைய அணு மாதிரியை தான் நாம் படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நீல்ஸ் போருடைய அணு மாதிரியை நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் இணைதிறன் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சிக்க முடியும் நீல்ஸ் போர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் அணுவை 
விளக்க முடியும் அணுவில் மூன்று துகள்கள் இருக்கிறது எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கிறது இதில் புரோட்டானும் நியூட்ரானும் அணுவின் உட்கருவிலும் எலக்ட்ரான்கள் வெவ்வேறு வட்டப்பாதையிலும் சுற்றி வருது அப்படின்னு சொன்னார் அப்போது முதல் வட்டப்பாதையில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் மட்டும் சுற்றி வருது அடுத்த வட்டப்பாதையில் இரண்டாவது வட்டப்பாதையில் எட்டு எலக்ட்ரான்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வட்டப்பாதையாக அவர் தன்னுடைய டூ என் ஸ்கொயர் வாய்ப்பாட்டின் மூலம் ஒவ்வொரு வட்டப்பாதையிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட எலக்ட்ரான்கள் தான் தங்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது அடுத்த வட்டப்பாதைக்கு போகும் அப்படின்னு சொன்னார் தன்னுடைய ஒவ்வொரு அணுவும் கடைசி கூட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களை இணைதரன் கூடு அப்படின்னு சொன்னார் இந்த இணைதரன் கூடு எலக்ட்ரான்கள் தான் நமக்கு வேதி பிணைப்பில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இணைதிறன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த இணைதிறன் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லா தனிமங்களும் ஒரு நிலையான மந்தத்தன்மையை அடைவதற்குத்தான் எப்பயும் விரும்பும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹைட்ரஜன் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானையும் ஒரே ஒரு புரோட்டானையும் தான் வச்சுருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன செய்யும் யார்கிட்டையாருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கி தன்னை ஹீலியம் அந்த மந்தத்தன்மைக்கு போடாமா அல்லது இருக்கின்ற ஒரு எலக்ட்ரானையும் விட்டு நாம் ஜீரோ நிலைக்கு போகலாமான்னு நினைக்கும் இதை போல் சோடியம் அதனுடைய அணு எண் பதினொன்று அது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் பத்து எலக்ட்ரான்களை வைத்திருக்கக்கூடிய நியானின் மந்தத்தன்மையை பெற்றுக்கொண்டு மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பெரும்பான்மையாக உலோகங்கள் அனைத்தும் நேர்மின் தன்மை கொண்ட அயனிகளாக மாறுவதற்கு முற்படும் அலோகங்கள் என்ன செய்யும் யாருக்கிட்டையாவது இருந்து எலக்ட்ரானை வாங்கி தன்னை நிலைப்படுத்தி கொள்ள எதிர்மின் அயனியாக மாற விரும்பும் இந்த அயனிகள் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று நேரயணி இன்னொன்று எதிரயணி நேரயணினா என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எலக்ட்ரான்களை இழந்து விட்டால் அது நேர்மின் அயனியாக மாறும் ஏன் எலக்ட்ரானை இழந்தால் அது நேர்மின் அயனியாக மாறுது இப்போ உதாரணத்துக்கு கால்சியம் இருபது அதனுடைய அணு எண் அது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் தாங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இருபது எலக்ட்ரான்களை பதினெட்டு எலக்ட்ரான்கள் ஆர்கானுடைய மந்தத்தன்மை தன்மையை பெற்றுக்கொண்டு மீது ரெண்டு எலக்ட்ரானை யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போது தன்னுடைய ரெண்டு எலக்ட்ரான்களையும் கொடுத்து கால்சியம் டூ ப்ளஸ் ஐனியாக மாறும் ஏன் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது அப்படின்னு சொன்னால் அணு எண் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு நடுநிலையான அணுவில் எலக்ட்ரான்களும் புரோட்டான்களும் சம எண்ணிக்கையில் இருக்கும் இப்போ என்ன நடக்க போகுது ரெண்டு எலக்ட்ரானை இழந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ புரோட்டான் கால்சியத்தில் எத்தனை இருக்கும் இருபது இருக்கும் எலக்ட்ரான் எத்தனை தான் இருக்கும் பதினெட்டு இருக்கும் அப்போ யாருடைய பவர் அங்கே அதிகமாக இருக்குது புரோட்டானுடைய பவர் தான் இருபது தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் கால்சியம் நேர்மின் நயனியாக மாறும் இப்போ அப்படியே இப்போ குளோரின் எடுத்துக்கலாம் குளோரினுடைய அணு எண் பதினேழு இப்போ என்ன நிலையம் செய்யும் யாராவது ஒரு எலக்ட்ரான்கள் கொடுத்தாங்கன்னா வாங்கிக்கிட்டு நாம் ஆர்கானுடைய மந்தத்தன்மை அடையலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் ஆர்கானுடைய மந்தத்தன்மை அடைக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் தேவைன்னா பதினெட்டு தேவை குளோரின்கிட்ட எத்தனை இருக்குது அணுவில் பதினேழு இருக்குது இப்போது கால்சியம் ஆகட்டும் சோடியத்துக்கிட்டு இருந்தோ ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கி தன்னை பதினெட்டு மந்தத்தன்மை அடைந்து ஒரு நிலைத்த தன்மைக்கு போகும் ஏன் குளோரின் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கினோன்னே அது எதிர்மின் அயனியாக மாறுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது குளோரினுடைய அணு எண் பதினேழு அதில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை பதினேழு எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை பதினேழு இப்போ எதிர் அயனியாக போகும்போது ஒரு எலக்ட்ரானை கூட கூட்டிக்குது அப்போது புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையை காட்டிலும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால் குளோரின் எதிர்மின் அயனியாக போகுது இப்போ நமக்கு தெரியும் எதிர்மின் அயனியும் நேர்மின் அயனியும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து தான் ஒரு பொருளை உருவாக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களும் ஒரு நிலைத்த தன்மையை 
நம்ம கடைசியில் சொன்னோம் இல்லையா ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் ரேடான் இந்த அரிய வாயுக்களுடைய மந்தத்தன்மை அடைந்தாதான் எல்லாமே பொருளாக இருக்கும் இல்லைனா அது செதைஞ்சு போயிடும் அப்போது சோடியத்துக்கிட்டிருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை குளோரின் வாங்கிக்குது அப்போது சோடியம் நியானுடைய மந்தத்தன்மைக்கும் குளோரின் ஆர்கானுடைய மந்தத்தன்மைக்கும் போகிறதுனால நமக்கு என்ஏசிஎல் அப்படின்னு ஒரு பொருள் உருவாகுது இப்போது இணைதிரன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அணுவானது தான் இழக்கக்கூடிய அல்லது ஏற்கக்கூடிய எண்ணிக்கையை தான் நாம் இணைதிரன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ குளோரின் என்ன பண்ணணும் சொல்லலாம் ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கிட்டு பதினெட்டு மந்தத்தன்மைக்கு போகுதுன்னு சொன்னோம் அப்போது குளோரினுடைய இணைதிரன் ஒன்று சோடியம் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்குது அதனால் அதனுடைய இணைதிரன் ஒன்று அப்போது குளோரினுடைய இணைதிரனும் ஒன்று சோடியத்தின் இணைதிரனும் ஒன்று அதனால தான் நாம் அது என்னென்னு சொல்கிறோம் என்ஏசிஎல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே போல் சிஏசிஎல் டூ கால்சியம் குளோரைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கால்சியம் ரெண்டு எலக்ட்ரானை ரெண்டு குளோரினுக்கு கொடுக்குது அப்போது கால்சியத்தினுடைய இணைதிறன் இரண்டு ரெண்டு குளோரினுக்கு ஆளுக்கு ஒவ்வொன்று கொடுக்கறதுனால ஒவ்வொரு குளோரினுக்கு ஒன்று தான் அப்போது குளோரினுடைய இணைதிறன் ஒன்று இந்த இணைதிறன் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று நேர்மறை இணைதிறன் மற்றொன்று எதிர்மறை இணைதிறன் இந்த நேர்மறை இணைதிறன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரான்கள் யாரெல்லாம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் நேர்மறை இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை யாரெல்லாம் வாங்கிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் எதிர்மறை இணைதிறன் அப்படின்னு பேர் இந்த இணைதிறன் இரண்டு வகைப்படும் உலோகங்கள் பெரும்பாலும் நேர்மறை இணைதிறன்களை பெற்றிருக்கும் அலோகங்கள் எதிர்மறை இணைதிறன்களை பெற்றிருக்கும் உலோகத்திலிருந்து எலக்ட்ரான்களை அலோகம் பெற்று ஒரு பொருளாக மாறும் இப்போ உதாரணத்திற்கு நீர் மூலக்கூறு எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சனுடைய அணு எண் எட்டு ஆக்சன் என்ன செய்யும் நியானுடைய மந்தத்தன்மை அடைவதற்காக ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் அது தேவைப்படும் அதனால் ஹைட்ரஜன்கள் இரண்டு ஹைட்ரஜன்கள் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரானை தரும் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இன்னொரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன்லேருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான்களை வாங்கி கொண்டு நீர் மூலக்கூறு உருவாகிறது இந்த நாள் ஆக்சனுடைய இணைதிறன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு ஏன் ஹைட்ரஜனுக்கிட்ட ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்குது இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரானை வாங்குது அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான்களையும் இதை பெறுவதுனால ஆக்சனுடைய இணைதிறன் நாம் ரெண்டு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஆகவே அன்பு குழந்தைகளே நீங்கள் இந்த அணு அமைப்பு பாடத்தை மிக நன்றாக கவனித்து படித்தீர்களானால் உங்களுடைய அணு அமைப்பு சம்பந்தமான அடிப்படை அறிவு இந்த பாடத்தில் மிக அற்புதமாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதனை படித்து மென்மேலும் வளர என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் என கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்